சரவணன் சரவணன் யூடியூப் நேயர் முதல் நேயரா குருஜி நான்கு கேந்திரத்தில் கிரகம் இருப்பது மிகச் சிறப்பு என்று கூறும் நீங்கள் எந்த ஒரு ஜாதகத்திலும் மூன்று திரிகோணத்தில் சுப கிரகம் இருப்பதால் இன்ன பலன் என்று ஏன் சொல்லவில்லை மூன்று இடத்திலும் சுபர் இருப்பது சிறப்பு இல்லையா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறீங்க உங்களுடைய அதாவது நாலு கேந்திரத்தில் கிரகம் இருக்கிறத சிறப்புன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் மிகச் சிறப்புன்னு சொல்கிறீங்க அதே நேரத்தில் மூன்று திரிகோணத்தில் சுப கிரகங்கள் இருப்பது என்ன பலன்னு சொல்லலை அது ஏன் சிறப்புன்னு சொல்லலை சிறப்பு இல்லையான்னு கேட்குறீங்க ஜோதிடத்தில் எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா நிலைகளையும் சில இடங்களில் சில விஷயங்களை நீங்கள் தான் பொருத்தி பார்த்து கொள்ளணும் அப்படின்றத நான் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்லுவேன் லாஜிக்கலான ஒரு ஒரு லாட்டரல் திங்கிங் தேவைப்படுகின்ற ஒரு லாஜிக்கலாக எதையும் பொருத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாஸ்திரம் ஜோதிட சாஸ்திரம் அப்போ அந்த நான்கு கேந்திரத்தில் கிரகங்கள் இருப்பது சதுர்கேந்திர யோகம்னு சொல்லப்படுகிறது யோகங்களை அவ்வளவாக சொல்லாதவன் நான் என்னை பின்பற்றுபவர்களுக்கே நான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவேன் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதிகமாக யோகத்தை பார்த்து ஏமாந்து விடாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எதையுமே வந்து யோகத்தை பார்த்து ஏமாந்து விடாதீர்கள் அந்த ராஜயோகம் இந்த ராஜயோகம் இதெல்லாம் வந்து எதையுமே பார்த்து எனக்கு அந்த ராஜயோகம் இருக்கிறது இந்த ராஜயோகம் இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டிங்கனாலே ஜோதிடத்தை விட்டு விலகி போகிறீர்கள் அப்படிங்கிறது அர்த்தம் ஏன்னா ராஜயோகங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லோருக்கும் அமைந்துடுறது இல்லை அப்போ எவரோ ஒருவர் தான் நம்மள ராஜாவாக இருக்கிறோம் நம்ம வந்து இன்றைக்கு இந்தியாவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நூற்றுக்கணக்கான பேர் தான் ராஜா ஒரு மாநில முதலமைச்சரே ராஜான்னு சொன்னால் ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் தான் ராஜாவாக இருப்பார்கள் பிரதமரை ராஜான்னு சொன்னால் ஒரே ஒரு பிரதமர் தான் ராஜாவாக இருப்பார் அப்போ ராஜயோகங்கள் எந்த யோகங்களாக இருந்தாலும் முதலில் உங்களுடைய ஜாதகத்தின் அளவை தெரிந்து கொண்டு அதோடைய தர தராதரத்தை தெரிந்து கொண்டு நம்ம வந்து பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாதிப்போமா பத்து லட்சம் சம்பாதிப்போமா கோடி சம்பாதிப்போமா நூறு கோடியா நூற்றுக்கணக்கான கோடிகளா ஆயிரக்கணக்கான கோடிகளா அப்படிங்கிற குவாலிட்டியை வந்து ஒரு ஜாதகத்தில் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அந்த ஜாதகத்தின் தன்மை கேற்றார் போலத்தான் சுப விஷயங்கள் யோக விஷயங்கள் கேந்திர திரிகோண விஷயங்களை நீங்கள் அளந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் மிக முக்கியம் இந்த விஷயத்தில் எல்லாருமே தடுமாறுவீங்க பிகின்னர்ஸ்லேருந்து அஸ்ட்ராலஜர்ஸ் ஒரு தொழில்முறை ஜோதிடர் கூட தடுமாறுகின்ற இடம் இதுதான் ஒரு யோகம் என்பது விபரீத ராஜயோகம் இருக்கிறது நீச்ச பங்க ராஜயோகம் இருக்கிறது விபரீத ராஜயோகம் இருப்பவர்கள் அனைவரும் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் போல ஆக்கிவிடுவது இல்லை நீச்ச பங்க ராஜயோக அமைப்புகள் இருப்பவர்கள் அனைவருமே வந்து மிக அமைப்புல ஒரு உயரிய அமைப்புல போயிடுறது இல்லை இப்ப பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு நீச்ச பங்க ராஜயோகம் அமைப்பு இருக்கிறது தற்போது சந்திரனுக்கு நீச்ச பங்க அமைப்புல சந்திரன் நீச்ச பங்க அமைப்புல இருக்கிறார் அது கூட ராஜயோகம் கிடையாது நீச்ச பங்க அமைப்பில் இருக்கிறார் அதனால அவருக்கு இந்த அமைப்பு கிடைச்சது அப்படின்னு கூட சில எழுதினவர்கள நான் அந்த கட்டுரைகளில் நான் சில பதில்களை சொல்லியிருக்கிறேன் எப்படின்னு சொன்னால் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் லக்னாதிபதி நீச்சனாகி அவர் பஞ்சம் பங்கமாகி ஒளி கிரகங்களோடு உச்ச நிலை ஒளி கிரகங்களோடு அதாவது ஒரு கிரகம் நீச்ச பங்க ராஜயோகம் இருக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னா அது வந்து அதிக ஒளித்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகத்தோடு சம்பந்தப்பட வேண்டும் அதாவது உச்ச கிரகத்தோடு சம்பந்தப்பட வேண்டும் அல்லது பௌர்ணமிக்கு நிகரான ஒரு கிரகத்தோடு சம்பந்தப்படுமோ அல்லது ஒரு உச்ச குருவாவது அவரை பார்க்க வேண்டும் அதிகமான ஒளி அமைப்புகளில் அந்த கிரகம் சம்பந்தப்படும் போது நீச்ச பங்க ராஜயோகம் கிடைக்கும் லக்னாதிபதி நீச்ச பங்கமாக இருக்கும் போது மட்டுமே அவர் வந்து அந்த பங்க நீச்ச பங்க ராஜயோக தசையிலேயோ எதுலேயோ ஒரு நிச்சயமான வந்து ஒரு வலுத்த ராஜயோக அமைப்பை கொடுப்பார் அதை விடுத்து வந்து ஆறாம் அதிபதி நீச்ச பங்க ராஜயோகம் ஆகி அவருடைய தசையில் என்ன நடக்கும் ஆறாம் இடத்து கடன் தொல்லைகள் தான் நடக்கும் ராஜயோகம்னாலே எல்லா கிரகங்களும் ராஜயோகங்களை கொடுத்துடணும் அப்படி கொடுக்க கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சக்கூடாது நமக்கு நன்மைகளை தரக்கூடிய தசாபக்தி அமைப்புகள் மட்டும்தான் வந்து நல்ல பலன்களை தருமே தவிர வேறு எந்த பலன்களை தராது அதனாலேயே நான் வந்து அடிக்கடி சொல்லுகிறேன் ஒரு யோக விஷயங்களில் வந்து இந்த யோகம் இருக்கிறது அந்த யோகம் இருக்கிறது இந்த யோகம் செயல்படும் அந்த யோகம் செயல்படும் நமக்கு இப்போது யோகம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஜாதகத்தை கணிப்பதில் நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த ஜாதகமாக இருக்கட்டும் அல்லது அடுத்தவருடைய ஜாதகமாக இருக்கட்டும் கவனத்தை செலுத்துவீர்களே ஆனால் நிச்சயமாக நீங்கள் டைவெர்ட் ஆவீங்க உண்மையான பலன் வரார் எதிலும் ஒரு ஒரு நிறைய யோகங்களை நான் சொல்றதே இல்லை அதற்காக எனக்கு இந்த யோகங்கள் தெரியாமல் இருக்கின்றது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது 
அத்தனை யோகத்தையும் படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு தான் வந்து அந்த யோகங்களில் இருக்கிற சாரத்தை எடுத்து தான் நான் சுகத்துவம் பாபத்துவம்னு பிரித்து சொன்னேன் ஒரு யோகம் எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதுல அதாவது மேம்போக்காக ஜோதிடத்தை படித்தால் வந்து ஜோதிடம் வந்து நமக்கு நமக்கு மண்டையில் ஏறவே ஏறாது அந்த மேம்போக்காக அகல உழுவதை விட ஆள் உழுவதே மேல் அப்படிங்கிற மாதிரி எதற்காக என்பதை எந்த ஒரு விஷயம் ஜோதிடமாக இருக்கட்டும் கல்வியாக இருக்கட்டும் புரிந்து படித்தால் அதில் வந்து நீங்கள் முதன்மை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை புரியாமல் படித்தால் மனப்பாடம் செய்தால் நெட்டுரு போட்டால் அந்த விஷயம் உங்களுக்கு மனதிற்குள் செல்லாமல் வெறுமனை வெளியில் மட்டும் தங்கி அது வாய் வார்த்தையாக வந்துவிடும் ஆகவே ஜோதிடத்தையும் எவர ஒருத்தராக இருந்தாலும் புரிந்து படிக்க வேண்டும் உணர்ந்து படிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன் புரிந்து உணர்ந்து கற்றுக்கொண்டதால் தான் எனக்கு இந்த யோகங்கள் அனைவு அனைவ அனைத்துமே மேம்போக்கானவை இதில் சில யோகங்கள் மட்டுமே அடித்தளம் அஸ்திவாரத்திற்கான யோக யோக அமைப்புகள் அந்த நான் சொல்லுகின்ற சில விஷயங்கள் தர்மகர்மாதிபதி யோகம் சிவராஜ யோகம் முக்கிய மிக மிக முக்கியமாக சந்திர அதியோகம் இது போன்ற சில ராஜயோகங்கள் பருவதராஜ யோகம் ராகுதரும் ராஜயோகம் இந்த மாதிரி சில யோகங்கள் மிக மிக முக்கியமாக அந்த புரிந்து ஒளியின் அடிப்படையில் புரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டாலே அந்த அந்த யோகங்களே போகும் அப்படின்றது தெரியும் ஆகவே இப்போது நான் சொல்ல வந்து அந்த சதுர கேந்திர யோகமும் அதில் ஒன்று நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்க கேந்திரங்களில் கிரகங்கள் இருக்கிறத மிகச்சிறப்பாக சொல்லும் நீங்கள் கோணங்களில் சுப கிரகங்கள் இருப்பதை ஒன்று ஐந்து ஒன்பதில் கோணங்களில் சுப கிரகங்கள் இருப்பதை ஏன் பெரிதாக சொல்வது இல்லை அப்படின்னு கேட்குறீங்க உண்மையில் நான் அதை நிறைய சொல்லியிருக்கிறேன் தனியாக தனித்து சொல்லவில்லையே தவிர வீடியோக்கள்லேயும் பேசியிருக்கிறேன் எழுத்துக்கள்லேயும் சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் பேசிக்காக சில விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அடிப்படை விஷயங்கள்னு சில விஷயங்கள் ஜோதிடத்தில் இருக்குது அடிப்படை விஷயங்கள்லேயே சொல்லப்படுகிறது பாப கிரகங்கள் அதாவது சனி செவ்வாய் சூரியன் தேவரை சந்திரன் ராகு கேதுக்கள் பாவியருடன் சேர்ந்த அல்லது சூரியனுடன் சேர்ந்த சுபர்களுடன் சேராத புதர் இது வந்து பாப கிரகங்கள் இந்த பாவ கிரகங்கள் நான்கு ஏழு பத்துல இருப்பது நன்மைன்னு சொல்லப்படுகிறது அதே அதற்கு எதிர்ப்பாக நம்மளே புட புரிஞ்சுக்கிட்டாலும் சுப கிரகங்கள் ஒன்று ஐந்து ஒன்பதுல இருப்பது மேன்மை ஒன்று என்று சொல்லப்படக்கூடிய லக்னத்துல சுப கிரகங்கள் தொடர்பு கொண்டால் நீங்கள் சுகுசாக இருப்பீர்கள் நல்லவனாக இருப்பீர்கள் நல்லவனாக வாழ்வீர்கள் நல்லவைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரி அதே பாவ கிரகங்கள் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டால் அந்த பாவ கிரகத்தின் தன்மையை நீங்கள் பிரதிபலிப்பீர்கள் நீங்கள் ஒரு உதாரணமாக ஒரு லக்னம்ன்றதே இதுதான் எந்த லக்னாதிபதியோ அந்த லக்னாதிபதியை பிரதிபலிப்பவர் நீங்கள் மேஷ லக்னமா துடிப்பும் கோபமும் உள்ளவர் ரிஷப லக்னமா அழகுணர்ச்சி சென்டிமெண்ட்டே இல்லாதவன் எதையும் ரசிப்பவன் சுகசாக வாழ துடிப்பவன் எப்படியும் வாழ்பவன் இப்படித்தான் கிடையாது எப்படி வேணாலும் வாழலாம் ஃப்ளெக்சிபிள் அதாவது யாரையாவது கவுத்து போட்டு கவுத்தாவது வாங்க வாழ்ந்தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவர் எப்படி கோடுகள் அற்ற வாழ்க்கை உடையவர் மிதன லக்னக்காரனா புத்திசாலி கணக்கு அறிவாளி எதையுமே கால்குலேட்டட் எதையுமே வந்து ஒரு கிரகிக்கும் தன்மை ஈஸியாக அப்சர்வேஷன் பண்ணக்கூடியவன் கடக லக்கணக்காரனா ஒரு பொது நலம் மிக்கவன் யார் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் குடும்பான வரைக்கும் அடுத்த தொந்தரவு பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவன் சிம்ம லக்கணக்காரனா ஆளுமை மிக்கவன் எதிலும் முதன்மையாக இருக்கக்கூடியவன் எதிலும் முதன்மையாக இருக்க வேண்டும் நல்லதிலும் கெட்டதிலும் முதன்மையாக இருக்கக்கூடியவன் கன்னியா லக்கணமா எல்லாத்துலேயும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறவன் விஞ்ஞானி எதையும் தோண்டி திரும்பவன் எல்லாத்துலேயுமே உள்ள அடி உள்ள என்ன இருக்குது துலா லக்னம் காரணமாக வியாபாரி துலா லக்னம் மாதிரி நடுநன்மையாக இருக்கிறவன் சென்டிமெண்ட் இல்லாதவன் ஒரு வியாபாரத்தன்மை நடுநன்மை அவரை நம்பி வந்து எதையும் ஒப்படைக்கலாம் ஒரு இது மாதிரியான அனைத்து லக்ன குணங்களை நீங்கள் பிரதிபலிப்பீர்கள் லக்னாதிபதி கிரகத்தை தான் நீங்கள் பிரதிபலிக்கிற அமைப்பு இருக்கும் அப்போது பாவ கிரகங்கள் என்ன தருகின்றன சனியாக இருந்தால் அந்த நயவஞ்சகம் குள்ள நரித்தனம் அடுத்தவரை ஏமாற்றுதல் செவ்வாயாக இருந்தல் சண்டை எடுதல் முரட்டுத்தனம் எதிலும் அதிகாரம் பார்க்க நினைத்தல் தனக்கு தான் எல்லாரும் அடிபண அடிபணியும் நினைக்கிற கடின மனம் இது போன்ற குணங்களை உடைய பாப கிரகங்கள் லக்னத்தோடு தொடர்பு கொண்டால் நீங்கள் அந்த லக்னாதிபதியாக இருந்தால் நீங்கள் அதை தான் பிரதிபலிப்பீங்கன்றதுனால தான் அந்த பாப கிரகங்கள் லக்னாதிபதியாக இருந்தாலும் லக்னாதிபதியோட லக்னத்தோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிறது அப்படி சப்போஸ் தொடர்பு கொள்ளுமாயின் அவைகள் சுபத்துவமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன் இந்த சுபத்துவம் சூட்சம உள்ள சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டாலே இப்போ நீங்கள் அந்த கேட்குற கேள்வி கேந்திரங்களில் இருக்கிறத சிறப்புன்னு சொல்கிற நீங்கள் திரிகோணங்களில் இருக்கிற சுபர்கள் இருக்கிறத ஏன் சிறப்புன்னு சொல்லலை நான் சொல்லலை மூலமுகளிலே இருக்குது குரு சுக்கரன் வளர்கரை சந்திரன் தனித்த புதன் ஆகியவை ஒன்று ஐந்து ஒன்பதில் தொடர்பு கொள்வது தான் மிகப்பெரிய யோகம் பாவர்கள் நான்கு ஏழு பத்தில் தொடர்பு கொள்வது நல்லது பாவராயினும் சுபராயினும் சுபத்தன்மை மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் முக்கியமாக பாவர்கள் மிக அதிகமான சுபத்தன்மையோடு இருந்தார்களே ஆனால் அவர்கள் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் அந்த இடம்
சதுர்கேந்திர யோகத்தை சில இடங்களில் நான் சிறப்பாக சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான்கு பில்லர்கள் நான்கு தூண்கள் தானே ஒரு ஜாதகத்தில் நான்கு மூளையிலும் இருக்கக்கூடிய நான்கு தூண்கள் ஒரு கட்டிடத்திற்கு எப்படி தே எப்படி நான்கு தூண்கள் தேவையோ அது மாதிரி நான்கு தூண்கள் அந்த கேந்திரங்கள் அந்த கேந்திர கோணங்களுடைய சிறப்புகளை பற்றி கூட ஒரு தனி வீடியோ போட்டுருக்கிறோம் கேந்திரங்கள் என்பதனுடைய சிறப்பு என்ன தொடர் நட்சத்திரங்கள் ஒன்பது நட்சத்திரங்களும் அந்த கேந்திரங்களுக்குள் ஒன்பது பாதங்களும் அடங்கிவிடும் ஒன்பது பாதங்களும் வந்து முத்த அந்த ஒன்பது நட்சத்திரங்களுடைய அத்தனை விஷயங்களும் ஒன்று நாலு ஏழு பத்தில் அடங்கிடும்னு ஒரு வீடியோ போட்டுருக்கிறேன் பாருங்க கேந்திரம் கோணம் இவற்றின் சிறப்பு என்ன ஏன் கேந்திரம் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது ஏன் கோணம் சிறப்பாக சொல்லப்படுகிறது ஒன்பது நட்சத்திரங்களும் அடங்கிய அத்தனை பாதங்களும் அடங்கிய தொடர் விஷயங்களாக ஒன்று நான்கு ஏழு பத்து அமையும் ஒரே நட்சத்திரம் அடங்கிய அந்த ஒரே ஒரே நட்சத்திர பாதம் ஒன்பது பாதம் அதாவது ரெண்டே கால் நட்சத்திரங்கள் அடங்கிய ஒரே அமைப்பாக திரிகோணங்கள் வரும் அப்படிங்கிறது தான் அதோடைய சிறப்பு ஆகவே சுப கிரகங்கள் தனித்து அல்லது வேறு ஒரு நல்ல விஷயங்கள்ல திரிகோணங்கள் இருக்கிறது மிகவும் நல்லது பாவ கிரகங்கள் பாவத்துவம் இன்றி ஏதேனும் ஒரு சுப சுப கிரகங்களோடு சேர்ந்து இதற்கு தான் கேந்திர கோணாதிபதிகள் வலுக்கணும்னு சொன்னாங்க ஒரு ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா கேந்திரம் பாவராக வந்தால் கோணம் சுபராக வருவார் இப்போ அந்த கேந்திர கோணாதிபதி வந்து கேந்திராதிபதி சுபத்துவப்படுத்துவார் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்லப்பட்டது மிகப்பெரிய யோகமாக கேந்திர கோணாதிபதிகள் கூடுவதும் சொல்லப்படுகிறது மைனஸ் பிளஸ் நான்கு ஐந்து புடையவர்கள் கூடுவது சிறப்பு இப்போ அந்த கேந்திர கோணங்களுக்குள்ளேயே மனசுக்குள்ளே போட்டு ஆலோசனைங்கன்னா நிறைய விஷயம் வந்துடும் தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் என்பது என்ன பெரும் கோணாதிபதியும் பெரும் கேந்திராதிபதியும் இணைவது பாயிண்ட் வந்துருச்சா இங்கே என்ன கேட்குறீங்க கேந்திரத்தில் பாவர்கள் வழுவது வருப்ப இருப்பு கேந்திரத்தில் அது சு கிரகங்கள் இருப்பது நல்லது சொல்கிறீங்க ஏன் கோணத்தில் இருக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லவே இல்லையே கேட்டதுக்கு பதில் வருதா இங்கே பாருங்கள் ஒரு பெரும் கோணாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒன்பதாம் அதிபதியும் பெரும் கேந்திராதிபதி இருக்கிறதுலே பெருசு இருக்கிறதுல பெரிய கோணம் ஒம்பது இருக்கிறதுல பெரிய கேந்திரம் பத்து அப்போ அந்த ஒன்பது பத்துக்குடையவர்கள் இருவருமே இணைந்து தொடர்பு கொண்டு பரிவர்த்தனையாகி தங்களிடங்களில் தானே சுயமாக வலுவாக அமர்வது தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் அந்த தர்ம கர்மாதிபதி யோகத்திற்கு சற்று குறைவான பலன்களை தரு தரக்கூடியது நான்கு ஐந்து இவர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்றது நல்ல அடுத்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க நாலும் அஞ்சும் சேர்ந்தால் தர்ம கர்மாதிபதி யோகத்திற்கு இணையான சரி பாதி சமமான பலன்களை நிச்சயமாக தரும் ஒன்பதும் பத்தும் பாக்கியம் தொழில் நான்கும் ஐந்தும் பூர்வபுண்ணியம் வீடு வாகனம் தாயார் அப்போ அந்த விஷயங்களும் நல்லா இருக்கும் ஒரு கோணம் கேந்திரம் ஏழு ஒன்பது குடியவர்கள் இணைவது கூட ஒரு நல்ல யோகம் தான் ஏழு ஒன்பது குடியவர்கள் ஐந்து பத்து குடியவர்கள் இணைவது கூட ஒரு நல்ல யோகம் தான் பெருசு ரெண்டு பெரியவர்கள் இணைகிறது நல்ல யோகம் தர்ம தர்மாதிபதி யோகம் ஒரு பெரியவரும் ஒரு நடுத்தரம் உள்ளவரும் ஐந்து பத்து குடியவர்கள் இணைவது அந்த யோகத்தை விட ஒரு முப்பது சதவீதம் குறைவு எழுபது சதவீதம் நல்ல பண்களை தரும் இருவருமே இளையவர்கள் நான்கு ஐந்து குடியவர்கள் அவர்கள் இணைவது பெரிய அமைப்பு ஆகவே கேந்திரம் கோணம் என்பதை புரிந்து கொண்டு ஒரு கேந்திரம் பாவராக வந்தால் கோணம் சுபராக வரும் கோணம் சுபராக வந்தால் இது கோணம் பாவராக வந்தால் கேந்திரம் சுபராக வரும் இது மாதிரியான அமைப்புகளை புரிந்து கொண்டு யோகம் என்பது நிச்சயமாக இணைவு சேர்க்கை என்பதை மட்டும் புரிந்து கொண்டு அதிர்ஷ்டம் இல்லை யோகம் என்கின்ற சம்ஸ்கிருத வார்த்தைக்கு இணைவு அல்லது சேர்க்கை என்று பொருள் அதை புரிந்து கொண்டு அந்த அமைப்பில் உள்ள அனைத்துமே ஒரு மனிதனுக்கு மிக சிறப்பாக தரும் எப்போது தரும் அந்த திசை வந்துடும் எப் எப்போது அந்த பெருங்கோண பெருங்கேந்திராதிபதியோடைய திசைகள் வருகின்றனோ அப்போ வந்து அது நல்ல அமைப்பு வரும் ஆகவே சதுர்கேந்திர யோகத்தை ஏன் வந்து நீங்கள் பா கேந்திரங்கள் கிர கிரகங்கள் இருக்கிறத சிறப்பாக சொல்கிறீங்கன்னா சதுர்கேந்திர யோகத்தை தான் நான் அப்படி சொல்லுவேன் சதுர்னா நாலு கேந்திரம்னா நாலு நான்கு மூளை நான்கு மூளைகளிலும் கிரகங்கள் இடைவிடாமல் இருக்கிறது இந்த சதுர்கேந்திர யோகத்தில் கூட இன்னொரு சிறப்பு இருக்கிறது லக்னத்திலிருந்து நான்கு ஏழு பத்து அதுலேயும் சர லக்னமாகி சதுர்கேந்திர யோகத்திலையும் சரம் லக்னமாகி அந்த சர லக்னத்திற்கு நான்கு இடங்களிலும் கேந்திரங்களில் கிரகங்கள் இருக்கிறது சிறப்பு அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நான் இப்போது இந்த இந்த விளக்க வீடியோவின் ஆரம்பத்தில் நான் சொன்னதைப் போல எந்த ஒரு எண்ணை பின்பற்றுபவர்கள் எந்த ஒரு யோகத்தையும் மனசில் எடுத்துக்கவே எடுக்காதீங்க யோகம் என்பதை மறந்து விடுங்கள் நீங்கள் ஜாதகத்திற்கு பலன் தொழில் சொல்வதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களது ஜாதகத்தையே நீங்கள் உணர்வதாக இருந்தாலும் சரி யோகங்கள் என்பதை அப்படியே நான் யோகங்கள்லாம் என்ன மாதிரி பைத்தியகாரம் பார்க்குறதுக்காக இருக்கட்டும் நான் வந்து பார்ப்பேன் சில விஷயங்கள சில யோகங்கள் இருக்கான்னு பார்ப்பேன் ஆனால் நீங்கள் வந்து மேலோட்டமான யோகங்களை எனக்கு அந்த ராஜயோகம் இருக்கிறது இந்த ராஜயோகம் இருக்கிறது நீச்சபங்க ராஜயோகம் இருக்கிறது வசுமதி யோகம் இருக்கிறது அந்த அகண்ட
நான் சொல்லுகின்ற இந்த சில அடிப்படை விஷயங்கள் இப்போ இந்த யோகம் எல்லாமே வந்து அடிப்படையை கற்றுக் கொடுக்காம மேலோட்டமாக உனக்கு என்ன தெரியாது உனக்கு இது தேவை உனக்கு இது போகிற உனக்கு போய்கிட்டே அப்படின்னு சொன்ன சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் தான் வந்து இந்த யோகங்கள் எல்லாம் அதை விடுத்து அந்த யோகங்கள் ஏன் சொல்லப்பட்டன அதோடைய தாத்பரியம் என்ன இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் அந்த வட்டவான் வட்டவான் மதிக்கு ஈரா ரெட்டில் கர கர கரும்பாம் இருந்தால் அது வந்து யோகம் இல்லை இப்படி இப்படின்னு அந்த அந்த பாடல்களாக புரிஞ்சிக்காம இந்நிலவுக்கு ஆறு பனிரெண்டில் ராக கேதுக்கள் இருந்தால் கெடுதல் ஏன் கெடுதல் நிலவை இருள் நெருங்க போகிறது ஒரு ஒளி கிரகத்தை இருள் நெருங்க போகிறது என்று புரிந்து படிப்பதை போல யோகங்கள் என்பது ஏன் சொல்லப்பட்டன அவைகள் இப்போ தர்மகர்மாதிபதி யோகம் என்பது ஏன் அதை நான் விளக்கி இழை எழுதியிருக்கிறேன் பெருங்கோணம் பெருங்கேந்திரம் செயல் ஒரு செயலும் அதிர்ஷ்டமும் கோணமும் செயலும் பத்தாம் இடம் செயல் கோணம் அதிர்ஷ்டம் அதிர்ஷ்டமும் செயலும் சேரும் பொழுது அங்கே ஒரு மனிதனுக்கு நல்லது நடக்குது அதனை எடுத்து அதை ஒளியாக புரிந்து கொள்ளும் போது எந்த யோகமும் உங்கள் கண்ணுக்கு தென்படாது நான் பார்த்து பலன் சொல்கிற மாதிரி எந்த யோகமும் அங்கே வரவே வராது ஒரு ஒளியாக ஒரு ஒரு ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு லக்னத்தை மறந்துருங்கன்னு கூட சில நேரம் சொல்லுவேன் கிரகங்கள் எப்போது ஒளித்தன்மையோடு இருக்கின்றன கிரகங்கள் ஒளிக்கிரகங்கள் ஒளிக்கிரகங்களாக சுயமாக இருக்கிறதா அந்த அமைப்பில் அவைகள் சுபத்துவமாக இருக்கிறதா எந்த கிரகமாக பாபத்துவம் இருக்கிறதா தசாநாதன் பாபத்துவமாக இருக்கிறதா தசைகள் பாபத்துவமாக இருக்கிறதா நிச்சயம் அந்த தசை வளங்களை நடக்கும் பாபத்துவ அமைப்புகளோடு ஒரு தசை நடக்கும் போது அந்த சுபத்துவத்திற்கு பின்னால் தான் சாரத்தையே சொல்லுவேன் அப்போ அந்த தசைகள் ஒரு தசாநாதன் குருவின் இணைவோடு சுக்கரனின் பார்வையோடு இப்படி இப்படி வந்து ஒரு நல்ல அமைப்புகள் இருக்கிறாரா அந்த தசை அவருக்கு நல்லது செய்ய போது நடத்தும் எந்த ஆதிபத்தியமாக இருந்தாலும் ஆறாம் ஆதிபத்தியமாக இருந்தாலும் எட்டாம் ஆதிபத்தியமாக இருந்தாலும் நன்றாகத்தான் இருக்க போகிறது என்ன அந்த ஆதிபத்தியத்தின் நல்ல விஷயங்கள் எல்லா ஆதிபத்தியம் அடுத்து கூட ஒரு ப்ரீமியம் வீடியோ போட போகிறேன் ஒரு யாரோ ஒரு நேரம் அடுத்தடுத்து கேட்டு கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார் பனிரெண்டு பாவகங்களின் சுப அசுப ஆதிபத்தியங்களை விளக்குங்கள் கண்டிப்பாக அடுத்த அடுத்த ப்ரீமியம் வீடியோ அது தான் வரப்போகுது பனிரெண்டு ஆதிபத்தியங்களில் என்ன நல்ல விஷயங்கள் இருக்கின்றன என்ன நல்ல கெட்ட விஷயங்கள் இருக்கின்றன அந்த ஆதிபத்தியங்களில் அந்த கிரகம் அந்த ஆதிபத்தியத்திற்கு அதிபதி அந்த ஆதிபத்தியத்திற்கு அதிபதி அதாவது அந்த வீட்டின் அதிபதி அந்த வீட்டிற்கு பார்வை தரும் சே இருக்கும் கிரகம் சுப சுபராக இருக்கும் பட்சத்தில் எந்த சுப ஆதிபத்தியம் நடக்கும் எந்த பாப ஆதிபத்தியம் நடக்கும்ன்றதை ஒரு பனிரெண்டு வீடியோவாக நிச்சயமாக போடுவோம் அப்போ இந்த அமைப்பில் கேந்திரங்கள் கோணங்கள் அப்படிங்கிறதோட விட இந்த சுபத்துவ பாபத்துவ அமைப்புகளை அப்படியே நீங்கள் விவரித்து பார்க்கும் பொழுது தசாநாதனுக்கு எந்த விதமான தொடர்புகள் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கும் பொழுது இப்போது நீங்கள் கேட்ட அந்த யோக அமைப்புகளே அடிபட்டு போயிடும் அதனால யோகங்களை பார்க்காதீர்கள் யோகங்கள் ஒரு முழுமையான அனுபவங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது ஏன் சொல்லப்பட்டது எப்படி சொல்லப்பட்டது அப்படின்றத பார்த்துக்கிட்டு அப்போ வந்து நம்ம நீங்கள் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுற அனுபவத்துக்கு வந்துடலாம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு இருபது முப்பது வருஷம் ஆகும் இப்போது நான் சொல்லிக் கொடுப்பதே போல உணர்ந்து ஜோதிடத்தை உணர்ந்து படியுங்கள் ஏன் சொல்லப்படும் எதற்கும் கேள்வி எழுப்ப வேண்டிய ஒரு மகா சாஸ்திரம் ஜோதிடம் முட்டாள்தனமாக ஒருத்தர் சொல்லிக் கொடுக்குறாருன்றதுக்காக நிச்சயமாக அதை வந்து அப்படியே நெட்டுரு போடாதீர்கள் மனப்பாடம் செய்யவே செய்யாதீர்கள் ஒரு யோகம் அல்லது ஒரு அமைப்பு இது ஏன் சொல்லப்படுகிறது தெரியலன்னா கூட விட அப்படியே அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கே போயிடக்கூடாது இந்த பாயிண்ட்டை தெரிஞ்சிக்காமல் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு போய் ஜம்ப் ஆகிடக்கூடாது அப்படி இந்த பாயிண்ட்டை தெரிஞ்சிக்காமல் இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஜம்ப் ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜோதிடம் வராதுன்னு அர்த்தம் எதையும் உணர்ந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு கல்வி இல்லாத ஒரு ஞான வகையான சாஸ்திரம் இந்த சாஸ்திரம் ஆகவே இப்போது நான் சொன்னதை போல சுப கிரகங்கள் ஒன்பதாம் பாவம் அஞ்சு ஒன்பது ஒன்றில் இருக்கிறது யோகம் தான் மிகச்சிறப்பான விஷயம் தான் அவைகள் ஆட்சியாக கூடுதலாக அவைகள் ஆட்சியாக இருக்கின்ற நிலைமையில் மிகப்பெரிய நல்ல யோகத்தை நிச்சயமாக செய்வார்கள் பாவ கிரகங்கள் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் ஆட்சியாக இருந்தாலும் சுபத்துவமாக இருக்கின்ற அமைப்பில் மட்டுமே அவர்கள் நன்மைகளை செய்வார்கள் மிக முக்கியமாக அதி பாபராக அவர் இருந்தால் அவர் வந்து சூட்சம வலுவோடு இருக்கின்ற நிலைமையில் மிகப்பெரிய நன்மை இருக்கும் அந்த சூ அந்த சூட்சம வலு அந்த சூட்சம வலு அப்படிங்கிறதையும் வந்து அடிக்கடி நான் என்ன வந்து சூட்சம வலு அப்படிங்கிறத பற்றி நிறைவாக நிறைய இடங்களில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகவே இந்த சதுர் கேந்திர யோகத்தினுடைய அமைப்பு இது தான் சுபகிரகங்கள் நிச்சயமாக அந்த இதில் இருக்கலாம் சுபகிரகங்கள் ஐந்து ஒன்று ஐந்து ஒன்பது இந்த அமைப்புகளில் நிச்சயமாக அவர்கள் இருக்கலாம்